பெண்கள் தான் அதிகமான நாட்டிய சிகாமணிகளாக இருக்கிறாங்க பெரிய பெரிய ஆளுமைகளாக இருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட துறையில நீங்க உள்ள வர்றதுக்கான முக்கியமான காரணம் அது ஏன் வந்து ஆண்கள் அதை சூஸ் பண்றல நாட்டியம் வந்து ஒரு பெரிய பணம் தரக்கூடிய ஒரு கலை அல்ல வாட் ஹஸ் பின் பிக் சேலஞ்ச் டான்சிங் கரியர் அண்ட் ஹவு டான்சிங் இன்ஸ்பயர் ஃபியூ ஸ்ரீலங்கால இருக்கிற கோவில்ல எப்படி வந்து இந்தியன் ஆர்டிஸ்ட் அதுவும் ஒரு முஸ்லீம வந்து நாட்டியாஞ்சலி கூப்பிட்டு ஆட வைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்வி வந்தது ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்தது உங்களுக்கு வந்து அரசியல் ஆர்வம் ஏதாவது இருக்கா எப்படி நீங்கள் கலைஞருக்கு நெருக்கமானவராக மாறுவீங்க ஆறு மணிக்கு ஆறரை மணிக்கு ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா முரசொலியை வந்து கிளிமாக இருந்துட்டு ஒரு வைஷ்ணவேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிற விஷயம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து சமூகத்தில் எளிதாக அணுகக்கூடிய சமூக சமூகத்தில் நம்ம இல்லை ஸோ நீங்கள் அந்த வந்த எதிர்ப்பை நீங்கள் வந்து ரொம்ப மென்மையாக அணுகிறீங்களோ அப்படின்னு எனக்கு தோணுது மென்மையாக அணுகலனாக்கில் வேறு எப்படி தீவிரவாதமாக அணுக முடியும் அரசியல் சம்பந்தமாக நிறைய பதிவுகள் கூட நீங்கள் எழுதிட்டுருக்கீங்க ஸோ உங்களோட சார்பு என்ன நான் உங்களுடைய கொள்கைக்கு எதிராக இருந்தால் கூட ஜெயலலிதா அம்மையாருடைய ஆளுமையை நான் ரொம்ப மதிச்சு மதிப்போம் கனிமொழியினுடைய முகநூல் எல்லாம் போனீங்கன்னா அவங்க ஒரு பதிவு போட்டாங்கனாக்கில் பின்னாடி வந்து பேசுகிறவங்களுடைய பதிவுகள் எல்லாம் அவ்வளோ கேவலமாக எழுதி வச்சிருப்பாங்க அது வந்து ஒரு தடவை பார்க்க கூட முடியாது இந்த தமிழிசை கூட ஒரு தடவை சொல்லியிருந்தாங்க ஒரு பெண்ணை வந்து சந்திக்கவே முடியாது அதாவது ஒரு சமுதாயம் வந்து சீரழிஞ்சு எந்த விதமான ஒரு கட்டுப்பாடுகளுமே இல்லாத தமிழ் சமுதாயம் அந்த சமுதாயம் இந்த சமுதாயம் சொல்லி பேசின ஒரு சமுதாயம் பெண்களையும் சரி மற்ற மதத்தினையும் சரி மற்ற சாமிகளையும் சரி கடவுள்களையும் சரி எல்லாத்தையும் தலைவர் கலைஞரை பற்றி சொல்லும் போதும் சரி தளபதி பற்றி சொல்லும் போதும் சரி ஒரு சில தே கொரோனா மத்திய மாநில அரசியலின் செயல்பாடுகளை பற்றி உங்களுடைய கருத்து செயல்பாடுகளா ஒரு காமெடியான கேள்வியை யாரும் கேட்க முடியாது கதை செயல்பாடுன்னு ஒன்று இருந்தால் தானே அது வந்து இது மாதிரி சிக்கிருக்கு வெறும் பொய் பொய்யாவே அடிக்கி இந்த மொத்தமாகவே புழுகு மூட்டை தான் செயல்பாடுகள் அப்படின்னா அப்புறம் தட்டி அடித்தது மணி அடித்தது ஆட்டினது அப்புறம் கோமியம் குடிக்க சொன்னது சாணம் குடிக்க சொன்னது இதிலெல்லாம் வந்து கொரோனா போயிடுவது மார்ச் வந்து மார்ச் இருபது இதுக்கு மேல தான் கொரோனா லாக்டவுன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம எக்கனாமி வந்து ஒரு குழந்தை போயிடுச்சு ஸோ இது இது யாருடைய ஃபெயிலியர் யாருடைய ஃபெயிலியர் ஆழ்பவர்களுடைய ஃபெயிலியர் தான் இன்னும் இப்போ அப்பட்டமாக சொல்ல போனால் பிஜேபியினுடைய ஃபெயிலியர் தான் அவங்க ஒத்துக்கலாலும் அதான் உண்மை ஒரு எக்கானமிக்கலாக பேக்ரவுண்டாக இல்லாத ஒரு மனுஷன் வந்து அவங்களுடைய அறிக்கையை படித்தா கூட தூக்கி எறிகிற அளவுக்கு ஒரு அறிக்கை இருக்கிற நிர்மலா சீதாராமன் கொண்டு வந்து வச்சாங்க ரெண்டுமே ரொம்ப ராங்கான அவங்க முடிவு எடுக்கிறது எல்லாமே அவங்க சரின்னு நினைச்சு தான் அவங்க எடுக்கிறாங்க பிரதமர்கிட்ட ஏதாவது கண்டம் பண்ணா கூட பிரதமருடைய டெசிஷன்ஸை கண்டம்ஸ் பண்ணா கூட டைரக்டா வந்து பிரதமரை சொல்ல மாட்டாங்க அவரு டெலிவரி பண்ற ஸ்பீச்சஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் நாக்கில் ஒரே காமெடித்தனமா இருக்குது இப்போ சாதாரண மனுஷனுக்கு வர்ற அந்த உணர்வு ஆட்சியாளர்களுக்கு எப்படி வராம போச்சுன்றது எனக்கு தெரியல அதை உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் இது நான் எப்படி பதில் சொல்ல முடியும் கதிர் என்ன நீங்கள் என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா கதை என்ன சொல்ல முடியும் இது வந்து நிஜமாகவே பிரைம் மினிஸ்டரோ ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டரோ இல்லை ஹோம் மினிஸ்டரோ தான் வந்து இது பதில் சொல்லணும் மூணு பேருமே எங்கே இருக்கிறாங்கன்னு தெரியல யாரை கேட்க முடியும் ரூலர்ஸாக தான் கேட்க முடியும் எவ்ரி திங் இஸ் வெரி வெரி வெல் ப்ரீ பிளான் இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஒருத்தருக்கு நிச்சயமாகவே வந்து நன்றி சொல்லணும்னு வச்சுருந்தா அண்ணா ஹசாரிக்கு மட்டும் தான் நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா அந்த ஒரு ஃப்ராடு பையன் 